closed sets in R. A subset F of R is said to be closed in R if the complement of F is open in R. That is, one set F closed set R is said to be closed in R. A complement with respect to R. That is, F in the complement is said to be closed in R. That is, F complement is said to be closed in R. അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ സ്ലാഷ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ മൈനസ് എഫ് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓഫ് എഫ് മീൻസ് നിങ്ങൾ സെറ്റ്സിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് എഫ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫിലെ എലമെൻസിനെ ഒഴിവാക്കുക അതായത് ആറിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് റിയൽ ലൈനിൽ നിന്ന് എഫിലെ എലമെൻസിനെ ഒഴിവാക്കുകതാണ് നമുക്ക് എഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് സോ ഒരു സെറ്റ് എഫ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്താവണം ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആവണം അപ്പോൾ എഫ് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഈസ് ഓപ്പൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്പൺ സെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്കറിയാം ഏത് എലമെൻറ്റ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് എടുത്താലും ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഒരു അബ്സലോൺ നൈബർഹുഡ് ഉണ്ടാവണം സച്ച് ദാറ്റ് ദാറ്റ് അബ്സലോൺ നൈബർഹുഡ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ സി ഓഫ് എഫ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ഓഫ് എഫ് ഓപ്പൺ ആണെന്ന് പറയും ദാറ്റ് മീൻസ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു സി ഓഫ് എഫ് മീൻസ് ഒരു എലമെൻറ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ആ എലമെൻറ്റ് സെറ്റിലില്ല എന്നാണ് എഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിലുള്ള എലമെൻറ്റ് ഒരിക്കലും എഫിൽ ഉണ്ടാവില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഈച്ച് വൈ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ അബ്സലോൺ നൈബർഹുഡ് That is not contained in F. That is not contained in F. How do we say F? That is, we have a complete real line. That is, we have a set. F is a set. F is closed. F is a complement. F is a complement. Open. That is, F is not an element. We have a Y. F is a element. We have a Y. ആ വൈക്ക് എഫു ആയിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വരുന്ന നൈബർഹുഡ് പാടില്ല അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു നൈബർഹുഡ് വൈ എന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം പക്ഷേ എഫു ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവണം ഡിസ്ജോയിൻ്റ് നൈബർഹുഡേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്താവണം എം ടി ആവണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഈച്ച് പോയിൻ്റ് വൈ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ഹാസ് എ അബ്സലോൺ നൈബർഹുഡ് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ഫ്രം എഫ് ഓർ നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എഫ് That means, ഒരു സെറ്റ് എഫ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എഫിൽ അല്ലാത്ത ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് എടുത്താലും വൈ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ദർ എക്സിസ് അബ്സലോൺ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ സീറോ സച്ച് ദാറ്റ് ഈ അബ്സലോൺ നൈബർഹുഡും എക്സ് അല്ല വൈ വൈ മൈനസ് അബ്സലോൺ വൈ പ്ലസ് അബ്സലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൈബർഹുഡ് നമ്മളെടുത്താൽ അതും എഫും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്താണോ എം ടി ആണോ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോമൺ ആയിട്ട് പോയിൻ്റ് അങ്ങനെയുള്ള നൈബർ റൂട്ട്സ് പാടില്ല അതാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ സോറി ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്താവണം ഓപ്പൺ ആവണം ഇനി എക്സാമ്പിൾ ക്ലോസ് ഇൻഡവൽ എ ബി എല്ലായ്പ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കാരണം ക്ലോസ് ഇൻഡവൽ എ ബിയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് നമ്മളെടുത്താൽ എന്ത് വരും ക്ലോസ് ഇൻഡവൽ എ ബി ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളത് അതായത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ എ വരെ എ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ബി മുതൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഈ രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെ യൂണിയൻ ആയിരിക്കും എ ബിയുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റാണ് ബി ഇൻഫിനിറ്റി അതും ഓപ്പൺ സെറ്റാണ് ഓപ്പൺ സെറ്റുകളുടെ യൂണിയൻ എഗെയിൻ ഓപ്പൺ സെറ്റാണ് അപ്പോൾ എ ബിയുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ഉണ്ടോ അല്ലെ എ ബി ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റാണ് ഇനി എല്ലാ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എവറി ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു എച്ച് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ് ടു സീറോ ഓപ്പൺ വൺ എന്നെടുത്തു ഇത് ക്ലോസ്ഡും അല്ല ഓപ്പണും അല്ല നൈതർ ക്ലോസ്ഡ് നോർ ഓപ്പൺ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുത്താലും വൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് ഇതും നൈതർ ക്ലോസ്ഡ് നോർ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ്ഡും ഓപ്പണും അല്ലാത്ത ഒരു സെറ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നൊരു തിയറാണ് അതായത് ഓപ
ക്ലോസ് ടു സെറ്റ്സിനുണ്ട് പക്ഷേ ആർബിറ്ററി യൂണിയൻ അല്ല ആർബിറ്ററി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ആർബിറ്ററി കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ആർബിറ്ററി കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്സ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് അതായത് കുറേ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുത്താൽ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ആർബിറ്ററി കളക്ഷനാണ് എത്ര എണ്ണത്തിൻ്റെ ഫൈനൈറ്റ് ആയാലും ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയാലും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കളക്ഷൻ എടുത്തു എഫ് ലാംഡ സച്ച് ദാറ്റ് ലാംഡ ബിലോങ്സ് ടു എ അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് അതായത് ഓരോ എഫ് ലാംഡയും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് വിളിച്ചു എഫ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓഫ് എഫ് ഓപ്പൺ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓഫ് എഫ് ലാംഡ എടുത്തു ഓരോ എഫ് ലാംഡയുടെയും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ ജി ലാംഡ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ എഫ് ലാംഡ എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓഫ് എഫ് ലാംഡ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഓരോ ജി ലാംഡകളും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ജി ലാംഡയുടെ യൂണിയൻ നമ്മൾ എടുത്തു യൂണിയൻ ജി ലാംഡ ലാംഡ ബിലോങ്സ് ടു എ അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ യൂണിയൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ ജി എന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും കാരണം ആർബിറ്ററി യൂണിയൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ക്യാപിറ്റൽ ജി ഈസ് ഓപ്പൺ നമുക്ക് വേണ്ടത് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓഫ് എഫ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എഫ് ലാംഡ ഇനി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി മോർഗൻസിലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായാലും ഇത് ശരിയാണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെൻറ്റുകളുടെ യൂണിയൻ ആണ് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓഫ് എഫിനെ നമുക്ക് യൂണിയൻ ഓഫ് സി ഓഫ് എഫ് ലാംഡ എന്ന് എഴുതാം കാരണം കോംപ്ലി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റുകളുടെ യൂണിയൻ ആണ് ഇനി യൂണിയൻ ലാംഡ ബിലോങ്സ് ടു എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓഫ് എഫ് ലാംഡയ്ക്ക് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തത് ജി ലാംഡ എന്നായിരുന്നു ജി ലാംഡ ഇനി യൂണിയൻ ഓഫ് ജി ലാംഡയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്നായിരുന്നു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി അതൊരു ഓപ്പൺ സെറ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓഫ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ജി എന്ന് കിട്ടി അത് ഓപ്പൺ ആണ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓഫ് എഫ് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ എഫ് എന്തായിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്സ് സോ ആർബിറ്ററി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് ഈസ് സെറ്റ്സ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് കിട്ടും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചെയ്യാറും ദി യൂണിയൻ ഓഫ് എനി ഫൈനൈറ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്സ് ഇൻ ആർ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് That is, ഒരു ഫൈനൈറ്റ് യൂണിയൻ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്സ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിയൻ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓപ്പൺ സെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇതുപോലെ ഒരു തിയറും പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ ആർബിറ്ററി യൂണിയൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഫൈനൈറ്റ് യൂണിയൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫൈനൈറ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ സോറി ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്സ് എടുക്കാം എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എക്സെട്ര എഫ് എൻ ഇതെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്സ് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ യൂണിയൻ ഐ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് കൊടുത്തു എഫ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം യൂണിയനും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോ എഫ് ഐയും ഫോർ ഐ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്തായിരിക്കും സി ഓഫ് എഫ് ഐ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും സി ഓഫ് എഫ് ഐ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും സോ വി ഗെറ്റ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് സി ഓഫ് എഫ് വൺ സി
സോ ജി ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് യൂണിയന് ഓഫ് എഫ് ഐ ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് അതിന് പകരം അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ സി ഓഫ് എഫ് ഈക്വൽ ടു സി ഓഫ് യൂണിയൻ എൻ ഈക്വൽ ടു സോറി ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഐ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് സി ഓഫ് എഫ് ഇനി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് യൂണിയൻ ആണ് എവിടെയും നമ്മൾ ഡിമോർഗൻസ് ലോ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് യൂണിയൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് അതായത് യൂണിയൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റുകളുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂണിയൻ്റെ സി ഓഫ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെൻറ്റുകളുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഓഫ് എഫ് ഐ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഐ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ദാറ്റ് ഈസ് സി കോംപ്ലി സോറി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഐ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ സി ഓഫ് എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മൾ കൊടുത്തത് എന്തായിരുന്നു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ സി ഓഫ് എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ആയിരുന്നു ഈക്വൽ ടു ജി ജി എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ജി ഓപ്പൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സി ഓഫ് എഫ് ആണ് സി ഓഫ് എഫ് ഓപ്പൺ ആണെന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എന്ന് കിട്ടും എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഐ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഐ ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് സോറി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അല്ല എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ അല്ലേ എഫ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഈക്വൽ ടു യൂണിയൻ ഓഫ് എഫ് ഐ ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിയൻ ഐ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഐ ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് കിട്ടും അതായത് ഫൈനൈറ്റ് യൂണിയൻ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്സ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എന്ന് കിട്ടും സോ ഓപ്പൺ സെറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആർബിട്രി യൂണിയനും ഓപ്പൺ സെറ്റുകളിൽ ആർബിട്രി യൂണിയൻ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റ്സിൻ്റെ ഓപ്പൺ സെറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിയൻ എടുത്താലും അത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഫൈനൈറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷനും ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് അതായത് ആർബിട്രി ഇൻ്റർസെക്ഷനും ഫൈനൈറ്റ് യൂണിയനും ആണ് ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആർബിട്രി ഓപ്പൺ സെറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആർബിട്രി യൂണിയനും ഫൈനൈറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷനും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഇനി അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് യൂണിയൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫൈനൈറ്റ് യൂണിയൻ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്സ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് യൂണിയൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടഡിഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ആ റിസൾട്ട് ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മളതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ എഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ വൺ ബൈ എൻ വൺ വേർ എൻ ഇൻ എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആർബിട്രി യൂണിയൻ എടുക്കുക ഫൈനൈറ്റ് യൂണിയൻ എടുത്താൽ അത് ക്ലോസ്ഡ് തന്നെ കിട്ടും ആർബിട്രി യൂണിയൻ എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു യൂണിയൻ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ എൻ വൺ അപ്പോൾ എന്നിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ വൺ ക്ലോസ് ഇൻ്റെ വൽ യൂണിയൻ പിന്നെ വൺ ബൈ ടു വൺ യൂണിയൻ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റെവൽ വൺ വൺ യൂണിയൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റെവൽ വൺ ബൈ ടു വൺ യൂണിയൻ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ എക്സെട്രാ അപ്പോൾ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് വണ്ണിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്ന ഇൻ്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ പോയിൻറ്റ് വണ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ സീറോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വണ്ണ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അടുത്തത് ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർവൽ ഇതാണ് വൺ വൺ അതായത് ഇത് തന്നെ വൺ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് പിന്നെ അടുത്തത് വൺ ബൈ ടു വൺ ആണ് വൺ ബൈ ടു വൺ പിന്നെ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ആവും വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ ഇവിടെ എപ്പോഴും റൈറ്റ് സൈഡിൽ എപ്പോഴും വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ യൂണിയൻ ആണ്
റൈറ്റ് സൈഡിൽ വണ് ആ വണ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതായത് ആ വണ് ഇൻട്രവലിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കാരണം വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് സോ വണ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യത്തത് വണ് തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് വൺ ബൈ ടു ആയി വൺ ബൈ ത്രീ ആയി വൺ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ പോകും അതായത് മാക്സിമം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നാൽ എത്ര വരും അത് സീറോയിലേക്ക് വരും അതായത് വൺ ബൈ എൻ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എൻ എൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വൺ ബൈ എൻ ടെൻസ് ടു സീറോ ആണ് ഐ മീൻ ടെൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ എൻ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സീറോ വരെ പോകും പക്ഷേ ആ സീറോ ഒരിക്കലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇൻട്രവലിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം വൺ ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ല വൺ ബൈ എൻ ടെൻസ് ടു സീറോ ആണ് ആസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അത് ചെറുതായി ചെറുതായി സീറോയിലേക്ക് എത്തും പക്ഷെ സീറോ എന്തുണ്ടാവില്ല ആ ഇൻട്രവലിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മളവിടെ സീറോൻ്റെ അവിടെ ഓപ്പൺ കൊടുത്തു അപ്പോൾ യൂണിയൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓപ്പൺ സീറോയും ക്ലോസ്ഡ് വണ്ണാണ് ഇതൊരിക്കലും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് അല്ല ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ആർബിട്രി നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്സ് എടുത്തു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കതൊരു ക്ലോസ്ഡ് അല്ലാത്തൊരു സെറ്റാണ് കിട്ടിയത് ദാറ്റ് മീൻസ് അങ്ങനെയാണ് ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ദ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇൻഫൈനൈറ്റി മെനി ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്സ് ഇൻ ആർ നീഡ് നോട്ട് ബി ക്ലോസ്ഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു